Um beijo, muita gente tá mandando pra hum. aqueles que não contrataram. Porque ah, Botafogo, por Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras Nossa. foram as compras. E aí a gente vai analisar essa janela agora juntos, não. porque temos não. muitos nomes, eu não vou nem ler aqui, isso aqui fica só a título de curiosidade, mas foram 101 é. nomes, é. ultrapassamos é. mais de 100 é. jogadores chegando é. neste, finaliz... neste crise, final de janela. Que crise Olha dos só. clubes, hein? Aqui não. alguns exemplos. Então a gente tá vendo quem é que foi as compras, quem foi mais agressivo, quem batalhou mais. Por exemplo, o Cruzeiro já foi mostrando esses nomes gradativamente, mas o Botafogo mostrou qualidade nesse final de janela. Então é um time que ocupa a liderança da competição, está na Libertadores e se reforçou com atletas bem conhecidos e renomados. O Flamengo também colocou a mão no cofre, abriu o cofre, gastou dinheiro, principalmente pela possibilidade das lesões e as ausências de jogadores importantes para o Tite. E vimos que o Cruzeiro, com a nova SAF, também trouxe nomes que são valorizados no nosso mercado. Agora com vocês a pergunta é a seguinte, quem foi o mais agressivo, quem foi o mais assertivo na janela de transferências, hein, Capela? Flamengo, para mim, contratou em qualidade acima dos outros, em menor quantidade, se a gente for comparar Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Goianiense, entre outros clubes aqui. Vem cá. Alcaraz, muito bom jogador. Cartão de visitas não foi dos melhores, né? A esquerdinha dele anda, hein? Não foi? A esquerdinha dele anda bem. Alcaraz? É, o tenista. Né? dele, o tenista. Não, não, tá também, foi eliminado agora. Tá falando do tenista. É. É. Tá com problema mental, é, lá, é, é, o Wilson Open. O Alcaraz, pra mim, é muito bom jogador. O cartão de visitas Entendi, não foi dos não. melhores, que não foi bem, né? No estádio do Corinthians e tal. O Gonzalo Plata, que o Corinthians tentou, mas muito e não conseguiu. Que é bom jogador também. Chega pra mim, vestir a camisa e ser titular. Eu acho que ele tem condições pra titular? isso. Titular? Porque o Everton Cebolinha tá fora. Então, eu acho que é. o Flamengo, ele tem certas carências. O Bruno Henrique não é mais aquele Bruno Henrique de 2019. Mas o Luiz Araújo tá jogando bem. Tá jogando bem, mas eu acho que Henrique tem tá essa brechinha. O Henrique tá no bolso do Fagner. <risos> <risos> é. <risos> Michael, que infelizmente é. se machucou. machucou. Baita contratação. Todos os clubes do futebol Isso brasileiro tá queriam. E pra mim, a melhor contratação dessa última janela... Nossa disparado o Alexandre, mas vai gastar a bola no futebol brasileiro. Eu tinha algumas ressalvas quando ele jogava no futebol europeu, muitas vezes caindo mais como zagueiro, mais como lateral. Na seleção brasileira nunca conseguiu se consolidar como um grande lateral esquerdo, mas no futebol brasileiro vai ser titular incontestável desse Flamengo. Para mim, o Flamengo foi o melhor. É, e deixou uma boa impressão na Juventus, lá oh. na Itália, não é? Agora, Chico Garcia, para você. É, eu, eu fico... O Flamengo fez uma boa janela, mas eu fico entre o Botafogo e o Cruzeiro, pela é, interferência no time. Porque se a gente analisar o, o, os jogadores que o Botafogo trouxe, é, e até antes dessa janela, mas a, a gente está analisando mais especificamente essa janela, né? É, porque já tinha trazido o Luiz Henrique, por exemplo, que faz uma diferença absurda. Mas o Igor Jesus, na ausência do Júnior Santos, cara, que foi um cara que chegou de graça. Ele estava lá nos Emirados Árabes, o Botafogo já tinha acertado um pré-contrato, surgiu muito bem no Curitiba. De repente estava lá, chegou em 13 jogos, ele marcou seis gols. Ele chegou com uma influência muito direta no time. E é um time que está ajustado, né? Agora o Alex Telles. O Alex Telles ficou livre no mercado. Os clubes se estapearam. Foi lá o Botafogo. Não, vem, é meu. E, e, e o dinheiro que o, que o, que o Botafogo está investindo, e né? O Matheus Martins. O saiu machucado na última partida contra o Fortaleza. Aí você já vem com um cara como o Alex Telles para substituir. Bizarro, O Cuiabano até saiu barato, porque o Grêmio não utilizava. E, e, e em determinado momento foi titular do, do time. O Almada. Olha o custo do Almada, cara. 20 milhões de euros. O Matheus Martins, 10 milhões de euros. É, e o Cruzeiro, por isso que eu fico entre os dois, mas eu ainda escolheria o Botafogo. Mas o, o, a, a janela do Cruzeiro é espetacular, porque ela, ela mudou o time de patamar, na minha opinião. Sgarbi. Hey, se eu fosse falar um jogador, seria o Thiago Silva, para destacar. O principal, a principal contratação da janela para mim é o Thiago Silva. Para mim, quando a gente fala em mudança de patamar, o Fluminense estava ali na lanterna, cresceu muito com a chegada do Thiago Silva. Até, são os números estão aí, né? De gols sofridos depois que ele chegou, enfim. Para mim, a principal contratação... Só que é muito difícil falar em nomes e não pensar no Botafogo. O Botafogo fez contratações assim que seriam titulares em qualquer time do Brasil. É, o El Arouge, não sei falar direito o nome dele, que é um francês, mas é um jovem super promissor, que é muito raro ver chegando da França aqui no Brasil, um francês super promissor. Vitinho, muito bom jogador. O Almada também é um cara que tem mercado em muitos clubes no mundo. Então, para mim, o, Botafogo... o Alex Teres também, é lateral que há pouco tempo era de seleção brasileira. Para mim, é assustadora a janela do Botafogo. Olha, a gente vai continuar batendo esse papo, Ulisses, o Dedê vai falar mais sobre o assunto, o Ronaldo também, o Everton.